，我感觉好疼，感觉像昨晚骑了一晚上马呀。嗯，走了，可千万别有男人啊！退散，男人，退散。这杯酒失业，这杯酒失恋。小姐，需要陪酒吗？不许，你太忙了。小哥哥，需要陪酒吗？那咱们去跳支舞吧。啊昨天晚上、啊，这种逆天级别的应该很贵吧？路上给你了。哎呀，小宝贝儿，小嘴真甜。老王，你不是不知道我在休假陪琪琪，还把我从夏威夷叫回来，你最好给我一个合理的解释。听说过欧家吗？不知道，也没兴趣知道。千禧集团、鼎鸿集团、百盛集团，那可都是欧家产业。这些公司单拎出来，哪一个都百倍强于咱们公司。而且这只是冰山一角。所以呢？琪琪啊，来，自己去玩啊。欧云州。欧家的三少爷，也是欧家掌事人钦定的下任总裁接任者，目前正在招私人服装设计师。如果你能拿下这一单，就能给咱们公司带来百亿的利润呢、啊。我知道你不愿意抛头露面，但是这单生意实在是太大了呀！我能拿到多少好处？私人设计师的费用全部由你自己买单，然后订单利润的百分之十五给你，百分之三十。还有，做完这单，我要回家陪琪琪。OK。下一位，瑞秀设计公司。这么凶残的吗？盛宇公司，苏雪。我的简历。这边请。我去，怎么是他？哇，生日快乐，我的小公主！琪琪，你告诉妈妈你许了什么愿望呀？别人家的小朋友都有爸爸，为什么琪琪没有？琪琪也想要爸爸。琪琪，是时候告诉你真相了，这个就是你爸爸，他是一个顶天立地的大英雄，他正在天上看着我们呢，他会一直祝福我们的。欧氏集团总裁，竟然是琪琪的亲生父亲。苏小姐，我先给你介绍一下面试规则，你可以要求欧先生做一些简单的肢体动作，但是不能碰他。接着阐释你的服装理念，限时五分钟。好，那请欧先生走过来。停。不让碰是吧？碰了就可以说拜拜。知道我肯定没机会了，再见。等一下，我们是不是在哪儿见过？你认错人了。再见。通知他明天来上班。还有，下班前我要他全部资料。是。太危险了，还好我够机智，我居然睡了欧氏家族的总裁。
不过总算知道琪琪的爸爸是谁了。喂，老王，我尽力了啊！如果我没通过这次面试，你可不能怪我。小苏啊，从今天开始，你可就是我的再生父母了。啊！恭喜你，明天一早去欧氏报道。成为他私人服装设计师，咱们盛宇马上就要雄起了。什么？哎，你说什么啊？不是，老王，你冷静一下啊！经过我的深思熟虑，我决定放弃这次机会。如果你不同意，我就辞职。辞职？你要辞职，我就死给你看！苏轩，你知道得罪欧银洲的下场，只要他打个喷嚏，咱们盛宇就灰飞烟灭了。这么严重啊？那好吧。那我明天早上去报道呗。小苏，感谢，哎、啊，苏总，感谢苏总不杀之恩，感谢感谢感谢。如果想办法让他辞退我不就好了？苏雪果然就是五年前那个女人。江上，先出去。是。是不是想起什么来了？欧先生，请自重，您一定是认错人了。需不需要我帮你找找熟悉感？睡了我还敢给我钱的？你是第一个，也是唯一一个。要不，你把钱还给我，这样我睡了你，你也睡了我，咱俩就扯平了。你知道自己的事。你到底想怎么样吗？那要不然你就把我看了，难不成你还想娶我的欧太太啊？这才是你接近我的真正目的吧？激将法对我没用。没错，五年前我接近你，就是因为知道你是欧氏的总裁。像我这种爱慕虚荣的女人，怎么做？滚！永远不要让我再见到你。这可是你说的。死连狂，神经病，你去死吧！我现在就顶他回家。欧先生，这是苏雪的私领。不用了，我已经把它开了。还有什么事吗？她未婚，而且一直没有男朋友，但是有一个四岁的女儿。嗯、孩子现在在哪？在护士，保姆带着。安排飞机，我今天就要见到他。可是您下午还有两个会，都推了。那苏雪的公司剩余怎么处理？买下来。是。直接去见孩子。是。怎么会来这儿？怎么是冲着琪琪来的？是这儿吗？对。敲门王姐，我明天去趟公司，收拾一下东西，然后就带着琪琪出国。这么多年，感谢你对琪琪的照顾。苏小姐，到底发生什么了呀？我见到琪琪的爸爸了，这不是好事吗？难道他已经结婚了，或者是人品不行？他很厉害，根本就看不上我。怎么会？你人漂亮，能力又强，为什么要跑？我怕，他把琪琪从我身边抢走。老王，我不干了。你怎么在这儿？盛宇现在是我名下的产业，我为什么不能在自己的公司？到底想干什么？我可以考虑娶你。你之前还说我接近你目的不纯，让我滚，现在又说要娶我，你自信过头了。晚上十一点来酒店找我。我可不是随便的女。五年前随便在酒吧跟不认识的男人上床，现在装起清纯来了。那是因为我喝多了，而且那是我第一次。你可以走了，我还有别的事。记住晚上不要迟到。千万别去就去，谁怕谁啊？你要是敢迟到一分钟，我保证，你再也见不到你的女儿。你知道我有一万种方法找到你，欧先生。
，金威副总裁要找您当面汇报工作。告诉他我没空，让他发邮件给我。但是，他现在说要来护士找您。金威怎么知道我在护士啊？他应该有权查看公司的差旅记录。那你定一下明天飞阿联酋的机票和酒店，就定一个月，让他别过来。欧先生，我在苏雪的房间找到了琪琪的头发，您看。需不需要做一个亲子鉴定？他和我小时候长得一模一样，你觉得有必要吗？王姐，你今晚可能不回去了，还要拜托你照顾琪琪一段时间。我懂，加油，再生一个。还没回来，这么不守时。你干什么？你好像很怕我。才没有！你能不能先放开我？我们做个交易，你做我的女人，听我的话，我给你想要的一切。但我会失去自由和尊严，对吧？我拒绝。啊啊、你干什么？先收利息。啊我一定是猜到，琪琪是他的女儿才找过来的，这可、个、怎么办？难道就这么从了吗？可惜，居然什么都没发生。为什么感觉他很疲惫的样子？我平时霸总的样子都是装出来的，脖子好酸。别动，我尽量。尽量，尽量什么？给你自由和尊严。我可以答应做你的女人，但是有一个条件，绝对不能让七七离开我。无论出于什么原因，你离开我了，七七都必须跟我在一起。你现在还没有资格跟我谈条件。你压到我了，君子动口不动手啊！好。你电话？不是说除了天塌下来不要给我打电话吗？吴先生，楚菲菲在酒店楼下，我感觉是专门在等您。知道了。楚菲菲？难道是那个大明星啊？他跟你什么关系啊？我未婚妻。你都有那么漂亮的大明星未婚妻了，能不能放过我？不能。为什么？啊、你放开我！你要干什么？收利息。我们什么都没干，你慌什么？谁慌了？我先走了，你快去找你的未婚妻吧。等等，一起下去。你疯了吧？搞不好他是专门来撕我的。跟我一起下去，我就答应你，嗯、永远不让你离开琪琪。记住，黄明显，如果你不想失去琪琪，绝对不能告诉任何人，她是我的女儿。为了琪琪，我别无选择，无论面对谁，我都绝对不能输。我不是故意的，我只是被气昏了头。你害人跟踪我？没有，我就是这附近有一个通告，刚好入住了这家酒店。云州，我是你的未婚妻，其实你有任何需求都可以随时找我呀。你要找一个不三不四的野女。我早说过我不会娶。我们走。我一定会让你付出代价的。你谁啊？现在可以说了吗？楚菲菲叫我来的，谢谢啊。你表现的很好。我想知道，做你的女人是不是经常会碰到这样的修罗场啊？你很聪明，我可以免费回答你一个问题。欧先生，那么请问，你睡过多少女人啊？你别得寸进尺、嗯。那我换个问题。你没机会了。
。OK， 那还有两件事，我还是要确认一下的。说。第一件事，我答应做你的女人，你尽量尊重我，并且承诺永远不让琪琪和我分开。我这个人一向说到做到。第二件就是，在第一件的基础上。做你的女人需要履行什么义务？能拥有什么样的权利啊？你的义务就是从现在开始，二十四小时不离开我，让你干什么你就干什么。至于权利，看你表现。嗯、去洗个澡啊？为什么？我很不喜欢那个女人身上的香水味。我没带换洗的衣服，能不能晚点再洗、啊？不能。这个家伙让我现在洗澡。该不会是想要那个吧？可是现在是白天、啊，还不错，长得帅气，也年少多金。豁出去了。我让江上给你买了一些衣物和化妆品，你去收拾一下。等一下陪我去参加一个拍卖会。那我以什么身份参加？你现在的身份就可以。你的私人服装师？我老婆。这不太合适吧？你只有三十分钟时间，我又不是名人，你都不怕，我怕什么？嗯、快快快，先生，怎么样？叫我云州，还有出席公共场合的时候，要主动挽住我的手。嗯，吴先生，这是今天您需要审阅的材料。我,我这个电话，喂，我是叶轩，我回来。哦，我已经有能力娶你了，希望你能再给我一次机会。我不需要，谢谢你。诈骗电话。先生，走牛步，这里是私人拍卖会，请出示请柬。没有请柬，这个行不行？尊敬的尊贵用户，请您在第一排随意落座。本次拍卖会的第三件拍品，起拍价为两千万，每次加价不低于一百万。两千五百万，三千二百万，三千八百万，三千八百万一次，三千八百万两次，三千八百万三次。成交。接下来是本次拍卖会的第一件压轴物品——顶级天然蓝宝石项链。它象征着至死不渝的爱情。它的名字叫做“星空之恋”，起拍价为五千万，五千五百万。不是吧？还真的有人买？五千五百万干点什么不好啊？又不能饭吃。七千万。哇，你看，这傻子还不止一个，一下子加了一千五百万。七千万一次，七千万两次，还有没有出价更高的贵宾？你看，没人加了吧？这二货至少血亏一千万，一个亿，一点二亿。苏雪，只要你回到我身边，这条项链就送给你，作为我们曾经爱情的见证。苏璇，我们的事情我爸妈知道了，并且给我出了一个难题。他们说我选择你，就等于放弃继承权，或是明天一早就以集团继承人的身份去英国进修五年，但是不能见你。那你是怎么选的呢？我可以在正式成为家庭继承人之后娶你，那个时候就没有人阻止我们了。我在你心里根本就不重要，对吧？爱情是没有优先级的。既然你把我排在后面了。那我也不需要你的施舍，是你自己选择放弃的。你已经被公司开除了。我是做错了什么吗？你男朋友的父亲是公司的大股东，他指明要开除你。这就是我的回答。苏雪，我是天宇集团的继承人，身价超过百亿。根本不是你身边那个只配坐在最后一排的废物能比的。信不信我一句话就能毁了他？这位贵宾出价到了一点二亿，还有没有出价更高的贵宾？
，一点五亿，一点五亿。顾先生，你真的没有必要和这种人一般见识啊！你叫什么？云州子。我现在所能动用的巨额资金只有一点五亿，巨额资金只有一点五亿，我还有一千五百万。屁话，一点六亿。小子，你爹妈辛苦挣的钱可不是让你这样装逼的。小心天宇集团与你无私不休。两亿，两亿，还有没有更高价？你到底有没有在听我讲话呀？两亿两次。她是你前男友啊？是，五年前，就是因为他和我分手。我才第一次去酒吧，然后和你。喂，你的关注点怎么总是在这些奇怪的地方？两亿三次成交。我刚收到了威胁，根据拍卖行的规矩，拍卖行应该立即驱逐肇事者，永久取消他的会员身份。我是天宇集团的继承人，你们不能这样对我，放开我！小子，你们早就抢，宋雪是我的。放开我！我们也回去。你们不是才刚来就走？难道你来就是为了买那条破项链？也不像是给你未婚妻的呀，难道是给你妈买的？这是买给你的。他竟然为了我花两个亿买项链。这条项链我不能收啊！为什么不收？烫手。第一，我并不缺钱，对我来说，琪琪现在才是最重要的。第二，天下没有免费的午餐，这里面肯定有很多我不知道的地方。你不对劲，你有事瞒着我。你到底想干什么啊？我要让所有人都知道，你是我欧云州的女人。你去找别的女人就好了呀，我又不是花痴，这种霸道总裁的甜宠游戏不适合我。而且我是一个有孩子的单身女人啊，有什么好玩的？是啊，一个有孩子并且单身的女人有什么好玩的？所以你有没有想过，我是认真的？可是我已经发过誓了，我不会再爱上别的男人。如果你能证明给我看你是认真的，我就可以破例再给你一次机会。江上，停车。吴先生对女人过敏，你是唯一的例外。神经病啊！我要把你找回来。<笑>难怪你能认出来是我。这件事儿只有江上知道，连我的家人都不知道。对了，江上是我唯一信任的人，你有任何事都可以找。嗯，我会替你保密的。现在不需要了，我已经向你证明了，跟你自己兑现承诺。大哥，今天在拍卖会上，老三竟然花了两个多亿给一个女人买了一条项链。这个老三啊，这么多年来一个女朋友都没谈上，连未婚妻都是妈安排的。那你说，他是不是故意露出破绽给咱们看？应该不可能。今天在拍卖会上，那个天宇集团的总裁也在，他还和老三起了冲突。你确定？嗯。都说这英雄难过美人关，做事从来是滴水不漏的老三，也抵不过这红颜祸水。嗯他果然有软肋。你这样，你去咱妈那吹吹风，给他制造点麻烦。另外呢，天宇集团跟这个女人需要想办法控制住她，接触上，把她牢牢掌握在你的手里，因为她才是天宇集团和我们打倒欧云州的关键，知道吗？知道了。咱爸可真是老糊涂了。我觉得大哥你啊
，才是我们欧氏集团当之无愧的总裁。老二，你这嘴是越来越甜了啊！来，大哥敬你，把事办妥了啊！世界上居然真的有对女人过敏的男人，<笑>太可怜了。如果不是我，他岂不是要一辈子当处男？不许笑了。我控制一下，女人，你在玩火？<笑>不是，你从哪儿学的这么些乱七八糟的台词啊？不吃了，没胃口，回去吃。真生气了？别生气啊！说不吃就不吃了。你还没跟女生看过电影吧？吃完饭咱们逛街看电影。嗯，好。可不可以不要离开我？无论发生什么。<笑>你真的很不会哄女孩子，无论发生什么，这几个字真的太沉重了，尤其是从你嘴里说出来，很难不让人联想到什么毁三观的狗血桥段。你不说话，就等于认同了。我可以为你放弃一切。你先睡吧，我今天要处理文件，要到很晚。是不是我白天耽误你太多时间了？没有。那我不打扰你了，去睡吧。干嘛？就是这。走。干妈，就是这。妈，林昭，你想气死我是吧？我现在就在你房间门口，给我开门！你妈是冲着我来的吧？怎么办？死定了！要不我先躲一躲。不用，有我。起码让我换身衣服吧。不用换，就这样。我做不到。相信我。那等一会儿我需要做什么？你什么都不需要做。阿姨好，欧云州，你眼里到底还有没有我这个妈？给你安排这么好的闺女，你不知道珍惜。这贱人是谁？云州，这菲菲呀，是我专门给你挑选的。你俩还没结婚呢，你就做出这种事儿来，真让我失望。干妈，我相信云州也是一时糊涂，是吧，云州？<笑>欧云州，你今天要是不给我一个满意的交代。就当没有我这个妈。说完了吗？说完了。我喜欢哪个女人是我的自由，为什么要向您交代？还有，我什么时候说过我要娶楚菲菲？啊，翅膀变硬了是吧？你信不信？你爸能把欧家产业交给你，我就有办法把他们都拿回来。您好像除了生下我，并没有认真陪过我，哪怕是完整的。正好，我也有几个问题要向您请教。这金辉、红糖两家公司的 CEO 都是你家亲戚吧？这每年公司亏损的钱都去哪？公司经营不善，亏钱也很正常，能了不起。集团公司的子公司每年都会收到一张顶红会所公关费发票，费用在三百万到五百万不等，走的都是您的账。据我所知，这家会所只提供一种服务，就是男公关。你要知道，我爸的钱不是你想花就花的。你到底跟谁说话呢？行
，你爱跟谁一起相处，我不干预了就是了，好不好？云州啊，妈呢就是想你了，这所以今天就带着菲菲来看一看你，那我就不打扰你们俩了。不送。阿姨再见，吓死你！你真的是老谋深算啊，厉害哦！夸得很好，下次别夸了。不过你妈这下肯定恨死我。她眼里只有利益，她之所以不遗余力的撮合我和楚菲菲在一起，就是想等我结婚之后，能在欧氏获取更大的利益。你以为她背着我爸做的那些龌龊事，我爸不知道？我爸只是舍不得跟她离婚分家产罢了。看来。我得长一百个心眼才能在你们家活下去了。你成为我的妻子就不需要。你是在向我求婚吗？等一下，你愿意嫁给我吗？等我彻底清除了欧家的隐患，我就正式娶。你在欧家有很多敌人吗？明的也有，暗的也有。那你想好对付他们的办法了吗？原本没有，但遇到你之后就有了。我，因为你的出现打破了我与他们之间的平衡。我打破什么了？你让我沉沦在了温柔乡里。因为你，我失去了原本的冷静和原则。在拍卖会上，我为了你，与人争风吃醋，拍下了星空之恋。所以要扳倒我，还有比你更好的突破口吗？我威力这么大呀？基本属实。不对，你之前带我去参加拍卖会，然后那么高调的拍下那条项链，就是要专门做戏给那帮人看的，对不对？我一开始怀疑你是别有用心的人，派来接近我。后来我想明白了，并不是。还有，我严重高估了我对你的抵抗力。你只用了一天时间，就从我可以利用的女人，变成了我视若珍宝的爱人。我也万万没想到，才一天时间，你的霸总人设就崩了。之所以告诉你这些，是因为我后悔了。我不想让你卷入这些乱七八糟的事情。别忘了。我一个人抚养了琪琪五年，还单枪匹马的在职场上杀出了一条血路，我比你想象的要强得多。这件事情如果不是他的话，也不会让您这么难看。我告诉你，今天所有的事情都让他烂在肚子。是，你知道了，干妈。我和欧家的婚约虽然没有对外公开，但是大家都是知道的。我又不是只有欧云州一个儿子，菲菲。你觉得浩杰怎么样？只要云州被拉下董事长的位置，浩杰不就自然上位了吗？云州，我现在唯一放心不下的就是琪琪。放心，我专门请了一支雇佣兵团队，暗中保护他。会不会太奢侈了？能保护我们女儿的安全，哪里奢侈？你自己不需要人保护吗？江上一个人就够了。回想妈妈了，妈妈什么时候才回来呀？妈妈这次出差会久一点，但是妈妈说了，等她出差回来，给琪琪带一件超级的大礼物。耶、yeah! 啊！拜拜，拜拜。欧总，欧总，欧总，欧总，欧总好，欧总好，欧总好。等一下，等一下，等一下，包先生，包先生，您不是在国外吗？行程有变，原来是这样啊！这位是我的私人秘书苏雪。啊，要。小苏啊，我有些事情需要向欧先生单独汇报一下，你回避一下吧。他不用回避。
那我突然想起个事情，我还有些工作需要去处理，那我先走了。嗯，这个是我的情敌。嗯，之一。哦，欧先生，这是您今天需要审批的材料，这是欧氏家族所有重要的集团以及欧家所有重要人物的信息跟资料。这些资料你先熟悉一下，没问题。那我在哪儿办公？我隔壁。<笑>啊，那个叫什么苏的，我这张卡里有五百万，只要你辞职离开欧先生，这笔钱就是你的了。这条项链是云州送我的，你猜多少钱？前两天被神秘人派走的星空之恋。算你有眼光，哼，那又怎么样？你跟欧先生根本就不是一个圈子的人，根本就配不上他。至于你，等哪天欧先生玩腻了，以他的权势，从你脖子上拿走这条项链，也不轻而易举，是吗？你知道每天想爬上欧先生床的女人有多少吗？你只不过是个运气比较好的人物罢了。你不要拿你那个肮脏的思想去衡量别人，衡量你。你配吗？我现在可是整个欧氏集团的实权副总裁，欧先生的左膀右臂，而你呢，给我提鞋都不配。我劝你不要不知好歹，自找难堪。你信不信我一句话让你滚出欧氏？我不信。我奉劝你啊，多把心思放在工作上，别整天想那些有的没的。云州如果能看得上你啊，你早就被他吃了，也不会像现在一样像个怨妇似的在这耀武扬威。你、嗯、敢打我？第一下。受还你。第二下，是替云州教育。你怎么还在这儿？你叫什么名字？那个部门呢？法务部许教。你们开除了啊？还有你，我等着。我现在就去告诉欧贤，不知道欧打公司高管这条罪名够不够让你滚出欧氏？你给我等着吧。切。该上班上班去，不用在意，没事啊。欧先生，欧先生，苏秘书他欺人太甚了，我好心提点他几句工作上的话，他就动手打我。我可是你刚提携上来的新人，我在公司一直勤勤恳恳的，你可要为我做主啊！还有吗？还有他给我显摆你给他新买的星空之恋，还说我这辈子都买不起，还说他一句话就能让我滚出欧氏，我看他就是想爬上你的床，你可千万不要被他所迷惑了。如果没别的事，可以去办离职手续了。听见没？欧先生让你去办离职手续，我走也可以，但是得他亲自对我说。你算什么东西？你配吗？欧先生，你看他，他根本就没有把我放在眼里啊！我再重复一遍，你金薇可以去办离职手续了。我，欧先生，我为什么呀？欧先生，我我没有干什么呀？欧先生，你没有必要明白，也没资格不服。等一下，你打他了？我替您教训了一下他。道歉。不过，凭什么呀？要干嘛？啊、你你打我！江上，全行业封杀金飞。让你受委屈了？不会啊，撕的挺过瘾的。还有谁啊？<笑>我平时就住这儿，离公司近。想不到，堂堂欧氏总裁竟然住在这么小的房子里、啊。从小到大，我都是一个人，住小一点的房子，才不会感觉那么孤独。我完全无法想象你的人生是怎样的。一直以来，我也从未在别人身上得到过鼓励和安慰，一切都只能靠自己。所以命运留给我的选择不多，要么苟且，要么玩命。你现在不是一个人了，你若不离，我便不弃。那我们明天就去领证。<笑>领就领，你可千万别反悔啊！介绍，叫大嫂。大嫂，大点声。大嫂好，<笑>大家好。介绍，杰哥。哥
。各位，这里是我的主场，所以你们每个人说话不用顾忌。叶轩，您告诉我，老三是不会放过你的，让他帮我们搞定老三，我保证安全，我保证，只要我掌握欧氏集团，你们叶家的订单想要多少我给你多少。杰哥，欧云州和苏雪一直形影不离。我根本没有机会接近他。来，这个你不用担心，我会帮你负责把老三支开几天，可以了吧？那就没有问题了，包在我身上了。搞定他。嗯，几位，介绍。公司董事会里那些反对老三的老人，我需要你去秘密的联络他们，我让他们在董事会上支持我。同时，你替我带话给他们，他们的利益蛋糕我绝不会动。好的，介绍。事成之后，你因为。将会是欧氏集团的副总裁。啊、谢谢介绍，介绍。最近欧云州他们公司来了一批新人，我觉得我们可以凑合他们。我已经迫不及待想要看他们变成丧家之犬。我喜欢你这个嘴脸。嗯。菲菲，老二，老妈这边已经准备就绪，现在就需要你们二位配合他老人家。这场戏啊。演完，演出色，演精彩 ，O、哦、不 OK 啊？好啊，每个人的职责和工作都清楚了吗？清楚了，剩下的交给我。吴云冲，三天之内身败名裂。从现在开始，我们就是合法夫妻了，一切就像做梦一样。用不了多久，我就举办最豪华的婚礼，正大光明的娶你。老三。麻烦海城突发心梗，医院下了病危通知书，快让我们现在赶过去、嗯。飞机一个半小时后起飞。我妈病危，我需要去一趟海城。那我正好想回去看看琪琪。好，她身边有人保护，你们在一起我也放心。我送你过去。哦不不不，你赶快去吧，一路平安啊。同学，你怎么想起来给我打电话了？我回国了，许多年没见，有时间聚聚。你现在在哪儿？我在京城。你呢？这么巧，我也在京城。太好了，那我们今天晚上怎么办？没问题，你定好了地方，告诉我啊。好，拜拜。干妈，欧元洲已经上飞机了。老同学，老同学，好久不见，好久不见。哎，你这么隐蔽的地方，你是怎么找到的？一个朋友开的，交男朋友了吗？回国前刚分手。嗯，我孩子都四岁了。啊、哦，我给你看看照片。好啊。哎，你看，哇、哦，好可爱啊！<笑>来吧，敬我们的友谊，嗯、干杯，干杯。突然间觉得好热、啊，是吗、嗯？我们再喝一杯吧。头也好晕。你们，苏雪，我在国外跟了轩哥五年，但他回国竟然为了你选择跟我分手。不过我还要感谢你，如果不是你不识好歹的跟了别人，轩哥。也不会给我这次复合的机会。我叶轩得不到的东西，别人也休想拥有。今天我就毁了你。我们交往这么久，我还没有尝过你的滋味。五年前，是你先放弃我的。住口！我那么爱你，你知道吗？达<笑>令，你的任务已经完成了，可以先离开。遵命，你好好享受。别忘了，你答应过我，今天晚给你。嗯，对不起，苏小姐，你没事吧？欧先生让我来保护你的，让你陷入危险，是我的失职。苏小姐，走。吴夫人怎么样了？情况很不乐观，你们要做好最坏的打算。病人后面的二十四小时非常非常关键，你们呢可以进去看看。病人呢，现在非常虚。
妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，我在这儿呢。要回趟京城，我叔叔和底下有一份遗嘱，你今晚就去取回来。好，妈，我这就去办。您放心，爸，您看我赶回去，去趟京城，明天晚上我肯定赶回来。好，那妈，我去了啊。嗯。照顾好妈。先生，遇事失败，而且命根子被废掉了。废物，竟敢女人都搞不定。这样，事情别计划。谁啊？是我的，云峥，你怎么这么晚打电话过来？你在哪儿？我还在家里，琪琪参加一个绘画比赛，正好明天要来京城，我就没回去。那你一定要待在家里，不要出门。等琪琪过来和顾英斌会合，刚才叶轩的事情我都知道了。从我妈生病开始，根本就是一场针对我的阴谋。我担心你的安全，是不是发生什么了？我等你回来。喂，云峥，苏雪，我需要你立刻去我办公室找一样东西。什么东西啊？不知道，有人进了我的办公室，断电了，监控看不到，可能放了什么东西进去。哦哦，好。找东西。请留步。我东西忘拿了。啊！站住！你是干什么的？让开！郭先生是欧氏监管委员会的负责人，只对董事会负责，他有权监管公司的一切违纪行为，连欧云州也没资格拦他。开门。等我搜，真的没有。云峥，东西我拿到了，看看里面是什么东西。里面是一个 U 盘和欧式绝密文件。有人诬陷我，你不用解释，我相信你。说实话，遇见你之后，欧式对我已经没有多大意义了。我现在就想信任他。那我今天不白跑一趟了。哎，郭叔啊，哎，东西拿到了吧？没有，不可能啊！我的人明明已经把东西拿进去了，东西可能被人拿走了。现在我的把柄落在欧云州手里，他早晚会对付我。呃，您放心啊，我还有后手，而且杀招就在今天晚上。您放心，肯定不会让最好不要让我失望。如果我出事，你也难逃其咎。郭叔，废物！到底是谁在帮他？喂，欧先生，大事不好了。说，林氏集团的董事长林少文拿着一份欧氏内部的绝密文件来到总部了，说如果半小时内欧家的人不出现，他就要公开这份文件。我已经知道了，既然林少文要亲自出马，而且指定要见我们欧家的人，恐怕来者不善。我让浩杰去见一下。你立刻去一趟欧氏总部，林少文在那儿。好的，好的。
我知道，我知道，我知道。您放心，我会把事情办妥的。您放心，我不会让您失望的。好，再见。金薇，你知道吗？你偷来的那份资料，我已经拿给了林少文，所以接下来我们就配合他们演一出戏。好啊。苏雪，我希望你以我妻子的名义，代表我参加一个谈判。以你妻子的身份谈判，这合适吗？我们是合法夫妻，你有这个资格，记得带上结婚证。可是我，我怕我做不好。现在只有你能帮我，我只相信你。好，记得戴上耳机，我会一直保持和你联系。那就好。哎，我现在准备去机场接琪琪。琪琪这边我来安排。我先跟你说点别的情况。哦，你等一下，师傅，麻烦掉头。在这守好，任何人不进，任何人。哎呀，林叔叔，哎呀呀、哎、呀，有时远迎，有时远迎啊！欢迎欢迎欢迎欢迎，气色是越来越好了啊。林氏和欧氏向来都是死，没有什么欢迎不欢迎。你看您说，叔叔还是那么爱说笑啊。呃、哎，这。小女林韵，林氏未来的总裁啊，林氏千金啊，我没救。林昭，我有点紧张。我相信你，站住！里面再开重要会议，行人免进。不要慌，硬气一点。你代表的是我，你仔细想想，如果换作是我，我会怎么做？滚开！是欧云州让我来参加会议的。这，那你稍等，我进去请示一下。啊，呃，林叔叔，外头有点小事情，我马上处理一下，马上就来啊！您跟您女儿等我一下，不行不行不行！哎，老三叫你来的，我告诉你啊，你没有资格参加这个会议，赶紧走。他是我大哥欧浩杰，对他不用客气。你是欧浩杰吧？不知道的人还以为你是集团总裁呢。别忘了，云州才是欧氏集团的董事长。放屁！我告诉你啊，我现在没有精力搭理你们这些阿猫阿狗。知道吗？滚回去，告诉欧云州，这个会议晚是不可以参加的。谁是晚？我是云州的妻子。<笑>别以为我不知道你是谁啊，苏雪对吧？跟我们家老三搞了不到一周的时间，他能娶你？你觉得？闪婚听说过吗？事实你也看到，现在我有资格进去了。林先生，我是欧云州的妻子苏雪。现在由我代表欧氏集团来进行谈判。苏雪，你搞清楚状况，这次谈判是我爸亲口委派我的任务，你没有资格坐在这个位置上，你知道吗？你给我起来！我才是董事长，只有董事会才有资格罢免。你说的每一句话，云州都能听得出。他让你不要再这么丢下，再急歪理，就带着你。啊、有意思，今天我倒要看看你们是怎么把事情搞砸的。来啊，林先生，在谈判之前呢，我想先看看林家的筹码。这份文件呢，记录了欧氏所有的大额送礼清单，涉及到的人非常多，金额巨大，令人惊讶。表面上是送礼，实际是受贿。这一弹药曝光出来，恐怕很多人都要走。不知道欧家能不能克制住？林家有什么条件？林家只有一个条件，就是欧家退出林家所有核心业务的竞争。林叔叔，你说什么呢？你说，我可以担保，欧氏集团将会用一百亿的资金购买这份资料。当然，侄子有一个小小的要求，您看您能不能辛苦一下？威胁一些董事会，让他们换掉欧云州。我保证，只要我执掌欧氏集团，我还会将欧氏集团百分之十的市场份额。合作愉快，合作愉快。我这是在跟苏小姐提，这里没你说话的份儿。苏小姐，所有的条件我已经都提了。欧氏拒绝。欧氏拒绝。
。既然你要战，那便战。苏雪，你疯了吗？你知不知道这样会让欧氏集团万劫不复的？只要这份文件泄露，无论是谁泄露。欧氏就会立刻召开新闻发布会，曝光这份文件是林家泄露出去，到时候林家就会成为所有人。欧氏就算完，也要拉着林家一起。这份文件到底是谁泄露出去？林家一定会查。结束了，剩下的你自由发挥吧。林先生，不错。站住！苏雪，老三办公室里的那件东西是不是在你手里？什么东西啊？我不知道你在说什么。云州明明不在京城，他办公室里面有什么东西，你怎么知道的？行，你真行，但我奉劝你，别得意的太早。咱们走着瞧。剑少，不，剑少，这次我们没有绊倒欧云州，万一他查到我们头上，我们就完蛋了。欧云州，你一定要绊倒他！来，帮我去绑一个人，现在，马上，趁着找一样东西出来，一千万，欧氏总部。喂，我表现的怎么样？回去奖励你。你准备怎么奖励我、啊？这次闹剧正好给了我一个肃清欧家的理由。哦，你得正式见我爸妈了。啊。那你妈不会给我穿小鞋吧？她不敢。你这次相当于救了整个欧家，那就好。我没想到这么快结束，现在去机场接琪琪应该还来得及。我先挂了啊。师傅开车。是五零七六的乘客。对，去机场的。好的，请系好安全带。好。师傅，你走错路了吧？你是谁？要干嘛？阿姨，妈妈不是说来接我们吗？怎么没有看到妈妈呀？可能是堵车了，我打电话问一下，好吧？您好，您拨的用户已关机。老板，苏小姐人还没到，而且电话已经关机。我不管你们用什么办法，以最快的速度找到她。先把琪琪送到家，我立刻授权公司的人调监控。你把电话给王姐，我和她说。王姐。有电话找你。哎，你怎么知道我姓王的？我是琪琪的父亲，苏雪可能遇到危险了，我先派人把你们接回家。啊、哦，好,好。真的是，之前叶轩给我下药的地方，难道他报复我了？苏小姐，是你？为什么不能是我？要不是因为叶轩那个废物，事情呢就不会到今天这个地步。每一件事情都是你在从中阻挠。一切都是你的错，都是你的错，知道吗？一切都是你自己咎由自取。阿姨，妈妈会出事吗？妈妈不会出事。老大，找到了。哎，哎，乖，全喝进去。怎么回事？什么情况？人呢？你哪个部门的？苏小姐保护了。喂，喂，老板，苏小姐已经找到了，祝范和帮凶均已落网。给我一个郊区地址，把他们都送过去等我。等苏雪醒了，再把她和琪琪送过去。是。啊，我有事要单独和你聊聊。做梦还能梦到你，真好。原来这不是梦。你什么时候回来的？刚回来没多久。琪琪没事吧？我安排她住在另外一个地方了。琪琪明天要参加画画比赛，已经睡着了。这次辛苦你了，也委屈你了，你做的很好，我保证不会再有下次了。嗯
，你热不热？不热啊。你热，我帮你脱了吧。久等了，我大哥在哪儿啊？在地下室，您要不要去看一下？不必了，把他关进监狱一辈子。还有，不管用什么办法，我今天。务必要看到叶家覆灭的新闻。是。奇迹画画比赛已经开始了，我还想去送他呢。你这两天太累了，需要休息。我这两天最累的，就是昨天晚上。嗯、我必须得走了。我已经安排好车送你，车就在门口等你。这么好啊！比心，<笑>你给我个地址，我先去总部处理点事情，然后就去找你们。找我们？你的意思是？欧家内部的阻力已经清楚，我可以和琪琪见面了。太好了，琪琪要是知道他爸爸还活着，一定高兴死了。嗯、你跟琪琪说我已经死了？哎呀，你,你不要生气嘛，那我当时也不知道你是谁，那我只能随便编个理由了。我还说你是顶天立地的大英雄呢。哎，你刚才说欧家的阻力是指你大哥吗？你把他怎么了？被关进监狱一辈子，做太监，这么狠的吗？得罪我十倍偿还，伤害你死无葬身之地。小朋友们，我们的画画比赛要结束了。请小朋友们放下笔，有序离场。干什么？干什么？你干什么？就是这儿了，我先进去。好的。王姐，还好赶上了。比赛已经结束了，啊、请王腾和苏琪的家长跟我来一下办公室。哎，好嘞。哦、好。王夫人、王总，请进，请进。郝主任。到底怎么回事啊？离场的时候啊，两个孩子发生了点不愉快，把画给毁了。您看这事儿闹的，我身为你们这次比赛最大的赞助商，为的就是让我儿子王鹏有一个施展才华的舞台。你这主任还想当不想当了？那您的意思是让我儿子再画一张，让那捣乱的孩子取消他的比赛资格？琪琪，跟妈妈说，到底怎么了？他走的时候。故意把我的画弄脏了，然后我也把他的画弄脏了。你没吃亏就好，做的真好。你怎么说话呢？知不知道我是谁啊？只要我一句话，你女儿任何比赛都拿不到任何名次。现在给我儿子立马道歉，立马在我眼前消失。侯主任，这件事你怎么看？苏女士，您看王总也不是一般人，我看了您孩子的履历。您是单亲家庭，为了您孩子以后的前途，我看您道个歉算了。你们还真是蛇鼠一窝，一丘之貉哎！姐姐，走不走？站住！我让你走了吗？苏小姐，饭可以乱吃，话可不能乱讲。你女儿的个人简历可在我手里，如果你不给我道歉，今后我可不知道会发生什么事。你是在威胁我？威胁你？你也不看你是谁，你配吗？好，不让我走。今儿我还是不走了。郝主任，这件事你今天必须给我公道。公道，我就是公道。这世界上还有你这么样的女人？你女儿可真够可怜的，摊上你这样的。今后你可要断送你女儿的前程了。行，还有什么招数就使出来。我等着，好，好，好，好久没人跟我这么嚣张了呀！今天我就让你知道，我的面子比你命大，还是一个服装公司的副总，查查看看是什么来的。原来如此，是我们欧氏收购的一个产业。今天我告诉你，我也姓欧，欧氏总裁欧云洲还得叫我一声小姑呢。苏小姐，我告诉你。你现在被开除了，是吗？是。你可真是不见棺材不落泪呀、啊！欧林，你帮小郭一个忙。欧氏集团不是前段时间收购了盛宇集团服装公司？
那公司的副总得罪我了，你帮我把他开除了。啊，没问题。他叫什么名字？苏雪。啊，小姑对不起，这事我不干。哎，你稍等。老板，他们人呢？在幺零七。不过苏小姐跟琪琪好像遇到点麻烦，我自己去就行。继续。你神气什么呀？我现在给欧云州打电话，我就不信公司总裁还开不了你的门。云州，你是有事来找我？我不是来找你的，抱歉，我来晚了。不晚，刚刚好。是你小姑的儿子先毁了琪琪的话，然后小姑威胁我们说，如果不道歉，就要毁掉琪琪的前程，还让公司开除。大概就是这么个情况。小姑，道歉了。让我给他道歉？你帮这个外人欺负我？你要知道，我可是你爸的亲妹妹啊。苏雪现在是我的妻子。哎呀，云昭，你什么时候结的婚呀？也不跟小姑说一声，真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。那小姑给你们道歉吗？哎呀，对不起。从现在开始，欧氏与王家所有合作全部终止。这这解除合约，那我跟你小姑父的生意可怎么办呀？还没完，刚才那笔账是惩罚你不敬我妻子，接下来。该算一算，你欺负我女儿这笔账。什么？她是你女儿？她不姓苏吗？她是我亲生女儿。从今天开始，她姓欧。按照欧家的规矩，欧家以总裁为尊，我有权将你逐出欧家。从此刻起，你们不得参与欧家所有的聚会和生意，不得再以欧家人的身份。完了完了，这下全完了！哎呦，真的厉害，真的是我的爸爸吗？当然是真的。耶、yeah, ，琪琪终于有爸爸了，<笑>再也不会有人说琪琪是野孩子了。<笑>嗯苏雪，妈回来了。你好像很紧张，因为我最爱的人和最恨的人，最想见到的人和最不想见到的人，今天晚上我都会见到。放心，有我在，你和琪琪不必惧怕任何人。琪琪，你记住了。从现在开始，你姓欧了，叫欧琪。嗯，知道了。我们走吧。你是苏雪？妈，是我。苏雪，你都长这么大了，你也老了。琪琪，来，叫姥姥。走了，哎，乖，这是我老公欧云州。妈，坐下说话。哎，嗯。苏雪，这么多年了，你还不肯叫他一声爸吗？妈，他不是我爸，我爸在我很小的时候就死了，你忘了？我姓苏，不姓高，不过看在他照顾您这么多年的份上，我可以叫他一声高叔叔。既然你不想认高家，那你也没有必要吃这顿饭了。苏雪，你别怪我没提醒你，我爸现在可是身价上亿的人，不是什么随便阿猫阿狗都能认爹的。你喊他一声爸，你不吃亏。你知道我们为什么今天肯赏脸跟你们家吃饭？那是因为你妈妈冯素萍，她这辈子就只求过我们这么一次。妈，他平时跟你说话就这么没大没小的。你说谁没大没小？你问问你妈冯素萍。他这么多年给家里挣过一分钱吗？他除了媳妇做饭还会干什么呀？跟保姆有什么区别？而我们高家之所以能在短短两年之内资产过亿，那都要多亏了我老公林辉。我老公林辉，他可是林氏集团林少文的儿子。你们连林少文是谁都不知道吧？妈，
这样的家不待也罢，您生养二十多年的女儿，还不如一头畜生。你敢骂我？你现在就给我滚出去！我们高家，我欢迎你。我妈不走，我也不走。妈，你跟我们一起走吧。我养你。苏雪，你以为你妈她不想走吗？我告诉你，她走不了，除非她净身出户，否则她别想拿走我们高家的一分一毫。高云，我是你妈，你怎么能当着苏雪说这些呢？够了。不要再让林辉看我们笑话了，方素萍，只要你和苏雪断绝母女关系，今天这事儿就当什么也没发生过。苏雪，你们还不滚出这里，不要影响我们的家宴。苏雪，是妈对不起你，高家我们惹不起，你们走吧。要走咱们一块走，你不用怕高家，别说是高家，就是林家也不敢把咱们怎么样。苏雪，你够了，你竟敢当着林辉的面讽刺林家，真是不知死活的东西。苏雪。你知不知道你在说什么？林家的能量是我们惹不起的。算了，求你，你们快走，快走吧。妈，苏雪说的是事实，就算林少文在这里，也不敢大放厥词。这林辉又算个什么东西啊？大胆！你敢侮辱我父亲，臭小子，你死定了！别以为我在公共场合不敢把你怎么样，不妨告诉你，这家酒店是我们林家的地盘。来人！苏雪，怎么办呢？没事，等我。吴先生，我解决完了，还有什么需要做的吗？打断他的手脚。是。你你你们你们要干什么？我倒是要看看是谁有这么大的贼胆，敢在我们林家的地盘上寻衅闹事。原来是你，就算你是欧家总裁的妻子，今天这事儿不给我一个满意的交代，也休想走出这扇门。林先生，我给您介绍一下，这位就是我的老公，他刚刚才介绍我们集团。所以您可能不认得吧，林叔，久仰，我还要感谢你，帮我们欧家清除了张总。你是今天来我们林家耀武扬威吗？我只是凑巧带着家人来这里吃饭。您这儿子就要打断我们家四口人的腿。我说林叔，是不是要先给我一个交代？哦，对了，我和你们家林辉还是邻居，本来欧家和林家还有机会化干戈为玉帛，在一起合作。可惜了，你们家刚和我妻子断绝了关系。林辉，都怪我教子无方，让你见笑了。林叔高义，我们一家四口只是想在这儿吃一顿安静的饭，现在就请无关闲杂人等离席吧。那林某就不打扰了，包总请慢用。爸，爸，贤婿，哦不。欧先生，刚才我有眼无珠，你就看在苏雪和素萍的面上，你放过我们高家一马吧。问我老婆，苏雪，让我妈净身出户是吧？可以啊，我妈不会带走你们家一分钱。现在，请你们滚出我们的家宴。走。妈，不管以前发生了什么，都过去了。苏雪，以前是妈对不起你，妈都是咎由自取。妈，包云州杀伐果断，做事说话滴水不漏，就连他的妻子苏雪也非等闲之辈。欧家出了这样的总裁，林家危矣。云儿，在你接替林家之前，你要想尽一切办法除掉他们两口子。本来约定今天我们会见哈布森的李德坤先生。是想扩展我们林家在欧洲的市场，但是欧云州和苏雪的存在，让我心里不安呢、啊，所以我准备换个谈法。爸，那你打算怎么谈？将你嫁给哈布森家族的嫡子，有了这层关系，不但将我们林家的产业推向巅峰，还将欧家踩在脚下，而你必将成为我们龙国的最高总裁。爸，我一定不会让您失望的，林总。哈布森家族的李德坤先生来了，快请。李德坤先生，久仰大名了。妈和琪琪一起睡了，我看你最近好像没怎么工作呀。我在思考一个问题，在想怎么样才能辞职。你刚掌握欧氏集团，你真的不需要为了我勉强你自己的。我之所以走到这一步，并不是因为金钱和权力，而是为了在欧家立足。摆脱被人欺凌的傀儡命运。如今我做到了，我想把欧氏交给我爸，然后我们两个一起过简单的生活。
，那我们就开一个小酒馆，开在一个特别偏僻的地方，里面所有的装修都是我自己设计的，来的人全部都是特别孤单的人，我们可以用酒换他们的故事。那我们就开一家这样的酒馆。霍先生，这些是高管的调查报告以及他们的违纪证据，另外资料泄密一事也找到了证据。确定就是金威干的，他现在人已经加盟了李氏。他这是属于对你恋爱生恨了吗？这种醋你也吃吗？我才没。既然有了证据，那就在婚宴的时候把他送进去吧。是。还有，林韵他们在十日之后也在同一家酒店订婚。我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！生命要穿过多少？我有爸爸了！我有爸爸了！我有爸爸了。祝幸福的方向，我们要扛过多少孤单晚上，才能将阑珊？哦。王云州，是我们不请自来，让你喝一杯。我们两家打了一辈子了，我们林家一直被你们压着一头。我爸已经把林氏交给我妹妹了，正所谓风水轮流转，这第一把交椅也该轮到我们林家坐一坐了吧？何以见得？你还不知道吧？刚刚在订婚宴上宣布，我们林家将与哈布森家族全面展开合作，哈布森家族将携手林氏全面进军国内市场。我还要感谢欧先生和苏小姐，将金威支援大将送到林氏手里。相信在他的帮助下，我们与哈布森家族的合作将会如虎添翼。欧先生，想不到吧？当初你为这么一个不知名的女人将我扫地出门，这将会是你懊悔一生的错。你信不信？如果有一天你跌落神坛，失去金钱和地位，第一个领域就是你这位朋友。既然你们这么着急，等着看我和欧氏的笑话，正好我也有事情借机宣布一下。我正式宣布，我卸任欧氏总裁一职。欧氏由我父亲重新执掌，并且我和我妻子都不再担任欧氏任何职位。让你们失望了，以后我要和我的妻子一起过简单快乐的生活，远离你们这些傲慢又自私、要靠踩着别人上位才能满足自己欲望的变态。你才是那个自私的人，我真是没想到，在欧氏陷入困境的时候，你竟然选择做一个逃避。你这样做。只会加速。大家都听到了吧？欧氏总裁已经全面退出欧家，我们林家必将取而代之。在座各位，要是想加入林氏，我们林家必委以重任，绝不亏待。谁是金威？警察同志，您这是……我们有充分的证据，证明你窃取公司的机密和受贿，请跟我们走吧。欧云州，林总，你真是好手段。既然如此，我们林氏正式向欧氏宣战。这是你们的战争，我们的战争已经结束了。谢谢。欧先生，欧太太，我们到了。江上，不要叫我欧先生，以后叫我老板和老板娘吧。我喜欢“老板娘”这个称呼。故事换纸吧，我喜欢。我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔。看什么书呢？独立书店
。我跟你讲啊，这本书可有意思了。你比如说这个，这是伦敦那家书店，他这个书店。老板，老板娘，还有什么需要我做的吗？保护我们的安全。老板的钱越来越好赚，这白天基本上没什么客人，你们俩不要觉得无聊才好。嗯、我喜欢安静，<笑>我也觉得是，我可以一个人在这儿做做设计。哎，林峥，嗯，你最近不是在练习做皮具吗？比做总裁有意思多了。是吗？我也想学，你能教教我吗？好啊。<笑>哎，你说我们开间书店好不好？可以啊。离靠近对方，心跳在感应着，同样频率的荡漾，期待在某一秒碰撞。时间欢迎光临，你好，大叔，做我男朋友吧。啊